যে কোনো আমরা যখন কাজ করি না স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে একটা খুব বড় মানে পার্ট ফর এনি অ্যাক্টিভিটি ছায় আমরা কোনো যদি একটা ডিজাইন বানাই বা আমরা যদি প্রজেক্ট করি বা আমরা যদি ঘুরতেও যাই কোথাও বা আমরা যদি কিছু একটা নতুন কেনার প্ল্যান করি তাহলে আমাদের স্ট্র্যাটেজি করতে হয় তো স্ট্র্যাটেজি না করলে হয়তো সেটা সাকসেসফুল হয় না বা কোথাও না কোথাও হয়তো প্রবলেম থেকে যায় তো আজকের দিনেও আমরা যখন জব সার্চ করি তখনও কিন্তু আমাদের খুবই স্ট্র্যাটেজি দরকার হয় আর যদি স্ট্র্যাটেজি করে তুমি ঠিক করে করতে পারো তাহলে মানে তুমি যদি ঠিক স্ট্র্যাটেজি বানাও তোমার জব সার্চ করার জন্যে তাহলে কিন্তু তোমার যে মানে চান্সেস অফ গেটিং নোটিসড বাই হায়ার ম্যানে মানে হায়ারিং ম্যানেজার বা যারা ডিজাইন হায়ার করে তাদের সঙ্গে তোমার যে নোটিসটা অনেকটা হাই হবে তো আজকের এই ভিডিওতে আমি ছটা মানে স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করব যেটা তোমাদেরকে হেল্প করবে ইউআই ইউএক্স জব পাওয়ার জন্যে বা প্রোডাক্ট ডিজাইন জব পাওয়ার জন্যে এটা আমি আমার লাইফেও অনেকটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং করার পরে আমাকে অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক হেল্প পেয়েছি ওখান থেকে সো যার জন্য এই ছটা আমি তোমাদের সঙ্গে এই ছটা পয়েন্ট আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো যে কী রকমের ছটা স্ট্র্যাটেজি নিলে তোমার যে জব হান্ড করার বা জব খোঁজার যে বা জব পাওয়ার যে চান্সে সেটা হয়তো অনেকটা বেড়ে যেতে পারে এটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স আর এটা হয়তো তোমার ক্ষেত্রে কিছুটা কাজে লাগতেও পারে কিছুটা কাজে নাও লাগতে পারে আমি কিছু নোট বানিয়ে রেখেছি আমার আই প্যাডে অ্যাজ ইট ইস আমি দেখাচ্ছি আমি একটা সফটওয়্যার ইউজ করি তার নাম হচ্ছে গুড নোট তো সেখানে আমি লিখি কখনো বাংলায় লিখি কখনো ইংলিশে লিখি এইভাবে লিখে লিখে আমি মানে নোটগুলোকে রাখি আর আজকে ভিডিও শুরু করার আগে একটা ছোট্ট জিনিস দেখাই আমি একটা কিবোর্ড এনেছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই কিবোর্ডটা একে বলে মেকানিক্যাল কিবোর্ড এর আওয়াজটাও খুব সুন্দর আর মানে যখন তুমি কাজ করো না তো ভালো লাগবে এটা আর এটা মানে আইপ্যাড বা ম্যাক বা উইন্ডোজ সবার সঙ্গে এটা কানেক্ট হয়ে যায় ইটস এ নাইস ওয়ান বেশ ভালোই না এটা হচ্ছে লজিটেকের তো আরও অন্যান্য কোম্পানি পাওয়া যায় বাট অ্যাকর্ডিং টু মানে বাজেট আর এটা মিলিয়ে এটাই ভালো ছিল তো আমি এটাই নিচ্ছি এগুলোতে না কয়েকটা কী আবার চেঞ্জ করা যায় এখানে কিছু ইমোজি কি আছে মানে তোমরা যদি ডাইরেক্ট ইমোজি দিতে চাও তাহলে ইমোজি কি ইউজ করতে পারো নাইস হ্যাঁ তো চলো দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক আমার নাম রাকেশ মণ্ডল আর আমি একজন ডিজিটাল প্রোডাক্ট ডিজাইনার আর এই ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে আমি আমার যে প্রোডাক্ট ডিজাইন ইউএক্স ডিজাইন যে লার্নিং আমি সেটা শেয়ার করি আর নানা রকমের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স অ্যান্ড ফিগমা এসবগুলো আমি শেয়ার করে থাকি তো ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে যে তোমার যে কাজটা থাকবে না মানে ইউর ডিজাইন ওয়ার্ক দ্যাট শুড স্পিক মানে সেটাই তোমাকে বলবে সে নিজে থেকেই এখন এই যে কাজটা তুমি করবে বা যে কাজটা তুমি শোকেস করবে তোমার পোর্টফোলিওর মধ্যে সেই কাজটাই যেন নিজে থেকে সব কিছু এক্সপ্লেন করে দেয় তো এইগুলো করার জন্য না কয়েকটা পয়েন্ট তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এখন পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে যত এক্সট্রা ওয়ার্ক আছে না মানে এক্সট্রা কিছু এলিমেন্ট আছে না ওয়ার্কের মধ্যে প্লিজ ট্রিম ইট ডাউন সেগুলোকে কেটে বাদ দিয়ে দাও একদম রাইট রিমুভ এনি এক্সট্রা আউটডেটেড ইনফরমেশান কারণ অনেক সময় আমরা পোর্টফোলিও বানিয়েছি বা কিছু জিনিস লিখেছি দু বছর আগে কিন্তু এখন সেটা আউটডেটেড হয়ে গেছে কোনো ক্ষেত্রে সেটাকে আমি বাদ দিয়ে দেবো সেটা আমার দরকার নেই তারপরে সব থেকে আর একটা জিনিস সেই বাদ দেওয়ার মধ্যে বা তোমার কাজের মধ্যে যেটা দরকার যে তুমি যে প্রসেসটা ফলো করেছ একটা পার্টিকুলার ডিজাইন সলিউশন আনতে সেই প্রসেসটা ওখানে দেখাও ছোটো হলেও প্রসেসটা দেখাও যে কীভাবে তুমি ওই সলিউশনের মধ্যে এসছ আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই সলিউশন আসার পরে তোমার ডিজাইন আউটকাম কি এসছে মানে তুমি কি কোনো একটা সলিউশন করতে গিয়ে তুমি কি তোমার ডিজাইন আউটকামের মধ্যে কি ওয়ার ফ্রেম এসছে না ফ্লো এসছে না একটা কোনো রাইটিং এসছে সেই ডিজাইন আউটকামটা তুমি ওখানে দেখাও না তুমি একটা আইকন এক্সট্রা ডিজাইন করেছো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমার যে পার্সোনালিটি ক্রিয়েটিভিটি বা পার্সোনালিটি যেটা আছে টুয়ার্ডস ইউর ওয়ার্ক কারণ প্রত্যেকটা ডিজাইনের একটা আলাদা আলাদা ক্রিয়েটিভিটি থাকে একটা পার্সোনালিটি থাকে তো এই জিনিসটা তোমার কাজের মধ্যে যেন রিফ্লেক্ট করে 
আর প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে যেন তোমার এই পার্সোনালিটি আর এই ক্রিয়েটিভিটিটা রিফ্লেকশন আসা যায় যেমন ফর অ্যান এক্সাম্পল তুমি হতে বলতে পারো যে অ্যাটেনশন টু ডিটেলস ইজ ওয়ান অফ ইউর পার্সোনালিটি রাইট মানে প্রত্যেকটা ডিজাইন তুমি পিক্সেল পারফেক্ট করেছো এবং এভরিবডি ইজ লাইক স্টান্ট কে হ্যাঁ জের ইজ নো ইস্যু অ্যাট অল মানে কোনো না কোনো জায়গাতেও তোমার পিক্সেল পারফেক্টে কোনো ইস্যু নেই সো সেই পার্সোনালিটি আর ক্রিয়েটিভিটি যেন শো করে আর একটা জিনিস তোমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে যে স্টোরি টেলিং যে কোনো ডিজাইন তোমরা যখনই শোকেস করবে বা যে কোনো প্রজেক্ট যখন তোমরা শোকেস করবে তার মধ্যে না স্টোরি টেলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন স্টোরি টেলিংটা কি জিনিস যে কোনো প্রবলেমকে এক্সপ্লেন করার আগে বা কোনো কিছু শুরু করার আগেও তোমাকে স্টোরিটা সুন্দর করে আগে বুঝিয়ে দিতে হবে যে একটা ক্লাইম্যাক্স আনো তারপর একটা জানো তারপর এন্ডিং করো রাইট মানে জাঙ্ক অফ ওয়ার্ক যেন ওখানে দিও না অনেক সময় হয় না আমরা যা স্ক্রিনশট 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 দিয়ে রেখে দিয়েছি প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট ওটাতে কিন্তু কোনো মানে ভ্যালু অ্যাডিশন হবে না হ্যাঁ তো স্টোরি টেলিং তুমি যদি ঠিক করে করতে পারো তাহলে তোমার কিন্তু অনেক বেশি চান্সেস থাকবে কোনো যে মানে রিক্রুটাররা থাকে তাদের যে অ্যাটেনশান গ্র্যাপ করার জন্য তো স্টোরি টেলিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে একটা পোর্টফোলিওর মধ্যে মানে তোমার না কালেকশন অফ ওয়ার্ক দেওয়াটা ঠিক না তোমার সেখানে কালেকশন অফ স্টোরিজ শুড বি দেয়ার সেই স্টোরিজ মধ্যে তোমার ওয়ার্কটা থাকা চাই তো এটা মাথার মধ্যে রাখবে তো পয়েন্ট নাম্বার ওয়ার্ক হলো ওয়ান হলো যে ইয়োর ডিজাইন শুড স্পিক ইটস সেলফ নাম্বার টু নেটওয়ার্কিং আমি এটাকে খুব মানে বিশেষভাবে এটাকে আমি গুরুত্ব দিই কারণ যেহেতু ম্যাক্সিমাম জব যেটা আসে সেটা কিন্তু মানে যেটা গুড জব আসে সেটা কিন্তু এ একটা রেফারেল বেসের ওপর দিয়ে আসে কেউ হয়তো আজকে তোমার সঙ্গে কাজ করেছিল দু বছর আগে বা কোনো একটা প্রজেক্ট করেছে তোমার সঙ্গে দু বছর আগে তোমার সঙ্গে যদি ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে সে কিন্তু আবার তোমায় রেফার করবে একটা জবের জন্য সো গুড গুড জব কামস ফ্রম আ গুড রেফারেল আর তুমি যদি কোনো জায়গায় নর্মাল অ্যাপ্লাই করো ইটস মাচ মোর হার্ডার বিকজ তুমি এখন একটা স্ট্রেঞ্জার তোমাকে সব কিছু বহু মানে শুরু থেকে স্টার্ট করতে হবে তো ইট ইজ মানে ইজিয়ার কে তুমি যদি নেটওয়ার্কিং করো তাহলে কিন্তু তোমার রেফারেল বেসটা অনেক বেড়ে যাবে বা তোমার যে যে পরিচিতিটা অনেক বাড়বে আর একটা জিনিস তোমায় করতে হবে যে ইউ শুড শেয়ার ইউর ওয়ার্ক অনলাইন কারণ আমরা অনেক সময় অনলাইনে ওয়ার্ক শেয়ার করি না কিন্তু আমাদেরকে শেয়ার করা উচিত আমাদেরকে অনলাইনে উই শুড আস্ক অ্যাডভাইস ফ্রম পিপল আমাদেরকে পিপলকে যা মানে আমাদের যে ফ্রেন্ডস আছে ডিজাইনার ফ্রেন্ডসরা তাদের থেকে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত আমি অনেকবার নিয়েছি আমি লিঙ্কডিনে পোস্ট করি জিজ্ঞেস করি যে আমাকে এরকম অ্যাডভাইস দাও আমি হয়তো টুইটারে গিয়ে জিজ্ঞাস করতে পারি বা আমি হয়তো কোনো একটা রেডিট চ্যানেল আছে সেখানে গিয়ে আসি প্লিজ আস্ক ফর অ্যাডভাইস এটাতে কী হবে লোকে তোমায় জানবে লোকে বুঝতে হবে যে তুমি কীরকম ধরনের কাজ তুমি করছো বা তোমার যে ওয়ার্ক তুমি কি সাবজেক্টের ওয়ার্ক করো সেটা কিন্তু সবাই বুঝতে পারবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে সব সময় অ্যাডভাইস নিলেও তো হবে না উই হ্যাভ টু অলসো কন্ট্রিবিউট তুমি আইদার তুমি ব্লগিং ফরম্যাটে বা কাউকে কোনো একটা প্রশ্নের আনসার দিয়ে বা কোনো একটা এই যে আমি যখন ধরো ইউটিউব চ্যানেলে আমি আমার যে এক্সপিরিয়েন্স বা নলেজটা শেয়ার করি আমি এটা শেয়ার করি আমি কিন্তু অনেক কিছু গেন করি কারণ আমাকে নিজে শিখতেও হয় এবং এটা শিখে অনেকে হয়তো তার কাজে লাগায় বা অনেক রিক্রুটার আছে তারা হয়তো আমাকে দেখে তারা কিন্তু আমার সঙ্গে কানেক্টও করে তো গেইন বাই গিভিং মানে তুমি যখনই দেবে তখনই কিন্তু তোমার অনেক গেইন হবে রাইট নলেজ শেয়ার ইজ নট আ মানে ব্যাড থিং অ্যাট অল আর একটা জিনিসটা হতো নেটওয়ার্কিং ইজ অল অ্যাবাউট ক্রিয়েটিং ইউ নো জেনুইন কানেকশান উইথ পিপল মানে আমি একটা নেটওয়ার্কিং করা মানে যে জেনুইন পিপল আছে তাদের সঙ্গে কিন্তু আমি একটা সুন্দর কানেক্টস বানাতে পারছি আর কানেক্টস বানানো মানে কি আমি কিন্তু তাদের থেকে একটা ট্রাস্ট তৈরি হয় আমার সঙ্গে রাইট আর নেটওয়ার্কিংয়ে ওয়ান অফ দ্য গোল শুড বিকে ইউ শুড গেইন ট্রাস্ট ইউ শুড বিল্ড ট্রাস্ট নট গেইন ইউ শুড বিল্ড ট্রাস্ট আর ডিজাইনার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টাইম কাজ করে ট্রাস্টের ওপরে সেই ট্রাস্ট যদি তোমার একবার বিল্ড হয়ে যায় সো ইউ ডোন্ট ইট টু থিঙ্ক বিহাইন্ড তোমাকে কিন্তু এটা অনেক আগে নিয়ে যাবে ইনফ্যাক্ট তোমার জব সার্চে হোক বা তোমার ফ্রিলান্সিং ওয়ার্কে হোক বা তোমার যে কোনো কাজে হোক নেটওয়ার্কিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইট টু বিল্ড আ ট্রাস্ট থার্ড যেটা স্ট্র্যাটেজি তোমার হওয়া উচিত যে তোমাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রিপেয়ার হতে হবে ধরো তুমি শর্ট লিস্টেড হলে শর্ট লিস্টেড হওয়া মানেই কিন্তু জব গ্যারান্টি না মানে তুমি জব পাবে বা কাজ পাবে সেরকম না ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর দ্য ইন্টারভিউ এখন প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ফর দ্য ইন্টারভিউ মানে কি আমরা যখনই
তো যখনই তোমার কাছে জব ইন্টারভিউ আসবে প্লিজ লার্ন অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল ফর দ্য কোম্পানি কোম্পানি কি কাজ করে তার বিজনেস কি তার কাস্টমার বেস কি তার কাছে সে যদি ইনভেস্টমেন্ট পায় তাহলে সে কোন কোন ইনভেস্টার থেকে ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছে সে কি কোন ক্যাটাগরিতে কাজ করে প্লিজ লার্ন মোর এবং তার টিমের ব্যাপারও দেখো এবং এটাও দেখো যে তোমাদেরকে রিক্রুট মানে যে ইন্টারভিউ নেবে তার সম্বন্ধেও মানে ইউনো অনলাইনে গিয়ে বোঝা ট্রাই করো যে হাউ ইজ হিজ পার্সোনালিটি বা হার পার্সোনালিটি রাইট যখন তোমরা ইন্টারভিউর মধ্যে থাকো না টেল অলওয়েজ অ্যা এনগেজিং স্টোরি যে কোনো কোনো হয়তো তোমাকে কোনো কিছু এক্সপ্লেন করতে বললে স্টার্ট উইথ আ স্টোরি আমি এখানে তিনটে ফ্রেমওয়ার্ক বলছি মানে তিনটে জিনিস বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট ওটাকে বলে পিপিএস প্রবলেম প্রসেস অ্যান্ড সলিউশন স্টোরি বলার সময় ফার্স্ট ইউ এক্সপ্লেন আবার দ্য প্রবলেম দেন ইউ এক্সপ্লেন আবার দ্য প্রসেস কে তুমি কোন প্রসেসের মধ্যে এই প্রবলেমটাকে আইডেন্টিফাই করে সলিউশন দিয়ে গেছো অ্যান্ড লাস্ট থিং ইজ হোয়াট সলিউশন ইউ গেন ফ্রম দেয়ার রাইট সো এই এই জিনিসটা তুমি নিশ্চয়ই শেয়ার করবে যখন তোমার ইন্টারভিউর মধ্যে হচ্ছে আর একটা জিনিস তোমার সেটা অলওয়েজ শেয়ার করা উচিত তোমার কাছে যে অ্যাডিশনাল এক্সপার্টিস আছে ফর এন এক্সাম্পল আমি আমি এখন মানে যেমন ধরো মোশন ডিজাইন আমি আই এম নট আ মোশন ডিজাইনার বাট আমি এখন অনেক কাজ মোশন ডিজাইনের মধ্যে দিয়ে আমার ইউআই অ্যানিমেশনে আমি কাজ করেছি আমার সেটা করতে ভালো লাগে সো আই শুড স্পিক অ্যাবাউট দ্যাট কে আমার অ্যানিমেশন করতে ভালো লাগে দ্যাট ডাজেন্ট মিন কে আমাকে কিন্তু ওরা অ্যানিমেশনের জন্য মানে কাজ দেবে বাট আই ক্যান স্পিক আই ক্যান আই ক্যান আই ক্যান এক্সপ্লেন অ্যাবাউট মাই অ্যাডিশনাল ইউনো যে আমার যে মানে ক্যাপাবিলিটিস আছে আমি কিন্তু সেটা এক্সপ্লেন করতে পারবো মানে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যাতে রিক্রুটাররা জানে যে তোমার কাছে আর কি এক্সট্রা অ্যাডিশনাল এরিয়াজ আছে ইন টার্মস অফ দ্য ডিজাইন চার নম্বর জিনিস যেটা সেটা খুবই মানে কি বলবো যে এটা এটাই সব থেকে বড় প্রবলেম ক্রিয়েট করে জানো তো আর এটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা অ্যাজ এ ডিজাইন আমাদের ইগো খুব মানে আমরা হয়তো আমাদের কাজটাকে যখন দেই কেউ যদি আমাদের ফিডব্যাক দেয় প্রচুর খারাপ লাগে যদি খারাপ ফিডব্যাক দেয় আর এই ইগো যদি থাকে তাহলে কিন্তু তোমার অনেক প্রবলেম হবে সো পুট ইয়োর ইগো অ্যাসাইড কোনো ইগো রাখবে না যেদিন ইগো থাকবে যদি তোমার কাজের মধ্যে এটা রিফ্লেক্ট করে বা তোমার কমিউনিকেশনের মধ্যে যদি এটা রিফ্লেক্ট করে সো ইউ আর গন ফার্স্টেই কিন্তু তুমি ওখানে রিজেক্ট হয়ে যাবে কারণ সবার আগে যারা রিক্রুটার ফার্স্ট ফার্স্ট ফেজে যখন তোমার সঙ্গে কথা বলে দে অল আর নন ডিজাইনার তোমাকে শুরু থেকে জানতে হবে যে হাউ টু কমিউনিকেট ডিজাইন টু আ নন ডিজাইনার সবাই হয়তো তোমার টার্মোলজি বুঝবে না সবাই হয়তো তোমার যে যে ল্যাঙ্গুয়েজে বা যে ভাষা তুমি যে যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করো তারও তো নাও বুঝতে পারে তুই হ্যাভ টু লার্ন দ্য কমিউনিকেশনকে হাউ টু কমিউনিকেট উইথ নন ডিজাইনার্স আর একটা জিনিস না তুমি যে কাজটা করেছো না সেইটারকে বেশি বড় করে সবসময় বলাও দরকার নেই ট্রাই টু লিসেন অলসো অ্যান্ড ট্রাই টু থিঙ্ক কে কেন এটা বলছে এবং যদি তোমায় কেউ কিছু একটা নেগেটিভ ফিডব্যাকও দেয় না ট্রাই টু অবজার্ভ কে ওয়াই ইট ইজ নেগেটিভ ডোন্ট রিয়াক্ট ইমিডিয়েটলি দ্য মুমেন্ট ইউ উইল রিয়াক্ট ইমিডিয়েটলি ইউর ইগো উইল শো অ্যান্ড যখন ইগো হয় না তখনই কী হবে রিক্রুটাররা কিন্তু বুঝতে পারে যে ইউ মে নট বি আ গুড ফিট ফর দ্য কোম্পানিজ কালচার তুমি তুমি হয়তো টেকনিক্যালি খুব ভালো বাট ইউর আই হ্যাভ সিন লর্ড অফ পিপল মানে আমি তো অনেক ইন্টারভিউ নিয়েছি এবং আমি দেখেছি যে তারা অ্যাজ আ টেকনিক্যালি দে আর ভেরি স্ট্রং বাট কি নো লাইক তারা হয়তো দে আর নট ভেরি গুড টিম প্লেয়ার ও ফিডব্যাক লার্নই করে না শেখেই না মানে শুনতেই চায় না সো উই হ্যাভ টু রিমুভ দ্যাট ইগো অ্যাসাইড উইচ ইজ আই অলসো লার্ন আই হ্যাড ভেরি ভেরি মানে হাই ইগো ছিল আমার কিন্তু আমি ধীরে ধীরে ওটাকে অনেক ট্রাই করেছি ওটাকে মানে বন্ধ করার রাইট সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে পুট ইউর ইগো অ্যাসাইড আর এটা হচ্ছে লার্ন টু ড্রিল উইথ রিজেকশানস কেন বলছি দেখো রিজেকশান আসতেই পারবে কারণ এটা সব সময় না যে তুমি একটা ইন্টারভিউতে গেছো তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে নেবে তার কোনো মানে নেই এভরি ইন্টারভিউ আইদার উইল ইউ উইল লার্ন সামথিং অর ইউ উইল ইউ নো গেইন সামথিং ফ্রম দ্যাট ইন্টারভিউ যদি রিজেকশান হয় দ্যাট ডাজেন্ট মিন কে ইউ আর নো লংগার লাইক ইউ নো তোমার আর কোনো ভ্যালু নেই অ্যাজ আ ডিজাইনার তো ট্রাই টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য রিজেকশান আর ইউ নো অনেক সময় হয় না যে অনেক সময় ইন্টারভিউর পরে লেখে যে ইউ আর ওভার কোয়ালিফাইড ফর দিস অ্যান্ড সো এইগুলো এই জিনিসগুলো না মানে আমাদেরকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এই স্ট্র্যাটেজি করা তোমার খুব দরকার যে আমি কিভাবে রিজেকশানকে আমি অ্যাকসেপ্ট করব অ্যান্ড আই উইল আই উইল মুভ ফরওয়ার্ড আমি আগে কি করে এগিয়ে যাব আর ছ
ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ রাইট মাইন্ডসেট দেখো আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ডে একটা লাইক উই আর উই আর ইন দ্য মিডল অফ আ লাইক রিসেশন কাইন্ড অফ জিনিস যেখানে সব জায়গায় লে অফ হচ্ছে সব কিছু হচ্ছে স্পেশালি ইন দ্য প্রোডাক্ট ডিজাইনের সব ক্ষেত্রেও কিন্তু ইটস আ ইটস আ হার্ড আ টাইম রাইট বাট এই রকম সময় যখন আসে না তো ইউর মাইন্ডসেট হ্যাজ টু বি ভেরি ক্লিয়ার কে তোমাকে আইদার নতুন কিছু স্কিল সেট শিখতে হবে নতুন কিছু তোমাকে ট্রাই করতে হবে কারণ এই রিসেশন তো আর বা এরকম অফ টাইম তো সারা জীবন যাবে না একটা না একটা টাইমে ঠিক আবার গেন হয়ে ওপরে আসবে তো ওয়েন দ্য টাইম উইল কাম অনেক কিছু জিনিস হয়তো চেঞ্জ হতে পারে ফর এন এক্সাম্পল তোমাকে এন এফ টির ব্যাপারে তুমি যদি লার্ন করো বা গেন করো বা কোনো কিছু যদি জানো তাহলে কি হবে না ইট ইজ ইজিয়ার ফর ইউ টু ইউ নো কমিউনিকেট উইথ আদার ইউ নো বিজনেসেস হয়তো কে জানে যত নেক্সট দু মাস পরে বা তিন মাস পরে হয়তো এটা নিয়ে মার্কেটে সবাই ডিজাইনার খুঁজবে তো ট্রাই টু লার্ন সামথিং নিউ স্কিলস যখন এরকম একটা থাকে যখন তোমার জেনারেলি ইউনো তুমি যখন একটা ডিসেন্ট জব পাচ্ছ না তুমি তখন ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাও ডোন্ট 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 বি ফ্রাস্ট্রেটেড ইউ 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 শুড মেক আ লিস্ট কে আমি এত রিজেকশান আমার হয়েছে নাও নেক্সট মাইন্ডসেট ইজ লাইক আমি হয়তো পাঁচটা কোম্পানির নাম বা দশটা কোম্পানির নাম আমি ওখানে লিখে রাখলাম নাও এল পুরা রাইট ইউনো ফ্রেমওয়ার্ককে আমি এই কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কীভাবে অ্যাপ্রোচ করব এই কোম্পানি হয়তো কিছু স্পেশাল স্কিল সেট চাই যেটা হয়তো আমার কাছে নেই আমাকে সেটা তো জানতে হবে রাইট সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ রাইট মাইন্ডসেট আর আর এই এই ছটা জিনিস আমি অনেকবার অ্যাপ্লাইও করেছি বহুত রিজেকশান আমার এসছে অনেক অনেক সময় মানে লাস্ট মুমেন্টে গিয়ে হয়তো আমার সঙ্গে ইগো নিয়ে অনেক কিছু প্রবলেম হয়ে গেছে বা আমার অন্য কোনো একটা মানে স্কিলসের জন্য হয়তো জিনিসটা আমাকে রিজেকশান হয়েছে তো দিস অল আ পার্ট অফ ইউর স্ট্র্যাটেজি মানে তোমাকে এই স্ট্র্যাটেজির মধ্যে এটাকে রাখতে হবে আর আমার মনে হয় যে তোমরা যদি একবার একটু স্ট্রাকচার করে অ্যাপ্লাই করে দেখো আই থিঙ্ক কোনো না কোনো জায়গা হয়তো এটাকে অনেক তোমাদের কাজে লাগবে আর তোমাদের মানে একটা ডিসেন্ট জব বা যে জব তোমরা করতে চাইছো সেই জবও খুঁজে তোমাদেরকে সাহায্য করবে তো আশা করি আজকে ভিডিওটা তোমাদের ইউজফুল মনে হয়েছে আর যদি ভিডিওটা ইউজফুল মনে হয় সো ডেফিনেটলি ভিডিওটা লাইক করো শেয়ার করো আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইবও করো আগের দিনের ভিডিওতে একটু লেন্থ লম্বা হয়ে গেছিল তো এক্সট্রিমলি অ্যাপোলোজাইজ আমার ওটা কাট করতে ভুলে গেছিলাম বাট থ্যাংক ইউ একজন ডিজাইনার ফ্রেন্ড ইমিডিয়েটলি রেসপন্ড করেছিল আর আমি ইউটিউবে গিয়ে সেটাকে ট্রিম করে দিয়েছি নেক্সট টাইম আই বি মোর কেয়ারফুল যাই হোক আজকে ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাছ বাই